ഇപ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാപ്പി ഓക്കാൻ സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ മധുര മരച്ചീനിയും മധുരക്കിഴങ്ങ് തണ്ട് മുറിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇടുന്നത് ആണല്ലോ കപ്പച്ചെടിയാണെങ്കിൽ ടാപ്പി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരു ഒരു ചാണ് നീളത്തിൽ മുറിച്ച് നടും പിന്നെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ മധുരക്കിഴങ്ങാണെങ്കിലോ വള്ളിച്ചെടിയാണ് അതിൻ്റെയും തണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് തടം വൃത്തിയാക്കി അതിൽ നട്ടു വെക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെം കട്ടിങ്സ് വഴിയാണ് തണ്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഇവയൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെയോ നമ്മളോട് പറയുന്ന കൂടുതൽ ഇതിനുള്ള ഇത്തരം കായിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിനും ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിനുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതാൻ പറയുന്നത് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്ന എല്ലാ ചെടികളും ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ചെടികളാണ് അല്ലെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് അതായത് എക്സാമ്പിൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പിന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സസ്പെൻസ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് പറയുകയാണ് തക്കാളി ടൊമാറ്റോ ബ്രിഞ്ചാൾ വഴുതന പിന്നെയോ ലേഡീസ് ഫിംഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് വെണ്ടക്ക പിന്നെയോ ഒസിമം എന്ന് വെച്ചാൽ തുളസി പിന്നെയോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെടികളായാലും വിത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ വിത്ത് ഉണ്ടോ വിത്ത് മുളച്ചിട്ട് ആ ചെടി വരുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് ഏതാണ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനമാണ് ഇനി കായിക പ്രചരണത്തിനോ പറഞ്ഞോളൂ ടാപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്വീറ്റ് പൊട്ടാറ്റോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് ഏതൊക്കെ ചെടികളുണ്ട് ഏ നമ്മളുടെ നീം ട്രീ ഇല്ലേ വേപ്പ് സോറി നീമല്ല കറിവേപ്പ് കറിവേപ്പ് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കായിക പ്രചരണം നടത്തു നടക്കുന്ന ചെടിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിൽ നിന്നും കിട്ടും അതിൻ്റെ വേരിൽ നിന്നും എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ചെടികൾ കിട്ടും പിന്നെയോ പിന്നെ എന്തുണ്ട് വള്ളിച്ചെടികൾ ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളും എന്താണ് ഒട്ടുമിക്ക ചെടികളും എന്ന് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ വള്ളി മുറിച്ചിടുന്ന ചെടികളൊക്കെ എന്ത് എന്തിലിപ്പെടും വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽപ്പെടും അതായത് നമ്മുടെ നാല് മണി ചെടി അല്ല സോറി പത്ത് മണി പൂ എന്ന് പറയാവുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ ചെടി എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെയോ ഇലമുളച്ചി പ്ലാന്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബ്രയോഫിലം അത് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇല മുളച്ചു വരുന്ന ചെടിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെയോ കമ്പ് മുറിച്ചിടുന്ന ചെടികളില്ലേ ചെമ്പരത്തി ചെമ്പരത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഷൂ ഫ്ലവർ എന്നൊക്കെ പറയും ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും രണ്ടും ഒരേ ഒരേ ചെടി ഒരേ ചെടിയുടെ പേര് തന്നെയാണ് അതെന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ചെടികൾക്ക് ഉദാഹരണം ബാക്കി തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പേര പേരയുടെയും പേരയുടെ നമ്മൾ പഠിക്കും മറ്റൊരു രീതിയുണ്ട് പേരയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ പെടുത്താം പക്ഷെ വിത്ത് മുളച്ചിട്ടും ചെടികൾ വരുന്നുണ്ട് വിത്ത് തൈകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലും പെടുന്ന ചെടിയാണ് ഇത് പേര അതുപോലത്തെ ചെടികൾ ഓക്കെ ശരി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് പേരയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ പേരയുടെ കമ്പ് മുറിച്ചിട്ട് നട്ടിട്ടാണോ പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിലല്ല പക്ഷേ ഒരു രീതി നമ്മളോട് പഠി പഠിക്കും എന്താണെന്ന് കണ്ടോ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുള്ള പുതിയ പുതിയ ചെടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്താണ് മാർഗം അതാണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് വരുന്നൊരു ചോദ്യം അതായത് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു പേരമരമുണ്ട് നല്ല വലിപ്പമുള്ള നല്ല മധുരമുള്ള പേരൊക്കെ കിട്ടുന്ന പേരമരമുണ്ട് ഏ അപ്പോൾ ഈ പേരയുടെ അതേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ വിത്ത് മുളച്ചാൽ കിട്ടണമെന്നുണ്ടോ ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം പ്ലാവ് അറിയാമല്ലോ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അത് പലതരം പ്ലാവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് തരം ഉള്ളത് ഒന്ന് വരിക്ക പ്ലാവും പിന്നെ പഴഞ്ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ കൂഴ ചക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ദൃഢതയുള്ള ചൊളയുള്ളതാണ് വരിക്ക ചക്ക നല്ല മധുരമായിരിക്കും നല്ല കടിച്ച് തിന്നാൻ പറ്റും ഇനി കൂഴ ചക്കയാണെങ്കിലോ അത് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചൊളകളെല്ലാം കൂടി കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറേ ഒരു പത്ത് കുരു കൊണ്ട തോന്നുന്നു വരിക്ക ചക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത കുരുവാന്ന് വെച്ചോ പക്ഷെ അത് നട്ടെന്നാൽ വരിക്ക ചക്ക ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ആ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം
വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയും ഇപ്പോൾ വരിക്കപ്പലാവും അതിൻ്റെ ഒരു തൈ ഒരു തണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ആ തണ്ട് വലുതായ തണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് മണ്ണിൽ കണ്ടിട്ട് അത് വളർന്ന് വലുതായി വരുന്നതായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് ചക്കയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വരിക്ക ചക്ക ഉണ്ടാവുമോ അതോ പഴം ചക്ക ഉണ്ടാവുമോ ഉറപ്പായിട്ടും വരിക്ക ചക്കയായിരിക്കും ഒരിക്കലും പഴം ചക്കയിലേക്ക് പോകില്ല എന്തുകൊണ്ട് വരിക്ക പ്ലാവിൻ്റെ തണ്ടാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചു നേട്ടത് പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ വളർത്തിയെടുത്തെന്നാൽ വരിക്ക ചക്ക കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് അങ്ങനെ വരിക്ക പ്ലാവിൻ്റെ ഒരു തണ്ട് മുറിച്ചിട്ടാൽ അതിന് വേര് പിടിച്ചു വരുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വേര് മുളപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൊണ്ട് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ പരിപാടി ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗുവാവ പ്ലാന്റ് അതായത് പേര മരമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് അതിനെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിക്ക് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് പതിവെക്കൽ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ലയറിങ് എന്ന് പറയും കേട്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ചെടി നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു നല്ല പേരമരം നല്ല നല്ല വലിപ്പമുള്ള പേരക്ക നല്ല മധുരമുള്ള പേരക്ക പുഴുക്കുത്തൊന്നും അങ്ങനെ വരാത്ത നല്ലൊരു പേരക്ക ഏ അത് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു പേരമരം കണ്ടുവെച്ചു നന്നായിട്ട് കായ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയോ ഇനി ആ ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു തൈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട ചെടിയുടെ ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആ തണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതിൻ്റെ തണ്ടിന് പെൻസിൽ തിക്നെസ് ഉണ്ടാവണം ഒരു പെൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും മിനിമം വണ്ണം ഉണ്ടാവണം കണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറന്തൊലി മാത്രം ചെത്തിക്കളയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഉള്ളിത്തോല് പോലുള്ള ഭാഗമല്ല തൊലി മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തടി ഭാഗം നമുക്ക് കാണണം പീൽ ഓഫ് ദി പീൽ ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് മാർക്ക് ഫ്രം ദി സ്റ്റം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ബാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ പുറത്തെ തടി അതായത് തൊലി ഭാഗം നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നിട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൾവശം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ആ തടി ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ തടിയിൽ അധികം പരിക്കേൽപ്പിക്കാണ്ട് നോക്കണം ഇനി ഈ തൊലിയെത്തി കളഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കവർ ദ പീൽഡ് ഓഫ് പാർട്ട് വിത്ത് എന്തിനെ കൊണ്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി മോയി മോയിസ്റ്റൻഡ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഫൈബർ സോയിൽ ആൻഡ് സോഡസ്റ്റ് അതായത് മണ്ണും മരപ്പൊടിയും ഇതൊക്കെ ചേർന്ന മിശ്രിതം കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ചുറ്റിക്കെട്ടണം മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ അത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടായാലും പൊത്തി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കെട്ടി വെക്കുക നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുക കണ്ടോ കണ്ടല്ലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനെ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ജസ്റ്റ് കണ്ടോളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി അത് പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടുക എന്നിട്ട് രണ്ടറ്റവും എന്ത് ചെയ്യണം ടൈ ദ ബോത്തൻസ് വിത്ത് ജ്യൂട്ട് ഫിൻ ജ്യൂട്ട് ട്വിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചാക്ക് നൂല് കൊണ്ട് കെട്ടുക ബെറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഇനഫ് വാട്ടർ ടു റീടൈൻ മോയിസ്ചർ അപ്പോൾ ഇത് ഇടക്കിടയ്ക്ക് നനച്ച് കൊടുക്കുക നനച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ പറയാൻ വിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റിന് ചെറിയ 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 ഓട്ടമായിട്ട് വെക്കണം എന്തിനത് മോയിസ്ചർ നമ്മൾ നനച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മോയിസ്ചർ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ നനവ് ഈർപ്പം ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഏകദേശം അതിനെന്ത് കിട്ടും വേര് മുളച്ച് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വേര് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും വേര് അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പിന്നെ വേരുണ്ടായതിൻ്റെ താഴെ വശത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം വേരിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് മുറിക്കാൻ പാടില്ല തായ്ത്തടിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ അടുത്തു നിന്ന് വേണം മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമുക്ക് കൊണ്ടു നടന്ന ചെടിക്ക് എന്ത് വേണം വേര് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിക്ക് വേണം മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേരൊന്നും
അപ്പോൾ ഈ ലെയറിങ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ചെടിയാണ് ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുല്ലച്ചെടി പിച്ചി ഉണ്ട് മുല്ലയുണ്ട് റോസ് ഉണ്ട് ചെമ്പരത്തി ഉണ്ട് കശുമാവുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇതിലൊക്കെ പതിവെക്കൽ ഫലപ്രദമാണ് ലെയറിങ് എഫക്റ്റീവാണ് ഏതൊക്കെ ചെടികൾ ജാസ്മിൻ ഉണ്ട് പിച്ചി മുല്ല റോസ് ഹിബിസ്കസ് കാഷ്യോ സപ്പോട്ട ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ചെടികളുടെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ എളുപ്പം ഒരു വഴിയുണ്ട് ഈ ഇതുപോലെ ഇതിൽ കാണുന്നില്ലേ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ശാഖ മുളച്ച് വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് താഴേക്ക് വലിച്ചു വെക്കുക വലിച്ചു വെച്ചിട്ടൊരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് മണ്ണിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക അടി അടുത്തൊരു കുറ്റി അടിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ടോ അവിടെ ഒരു ഈ മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ച ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ മുറി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ആ മുറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഭാഗത്ത് കൂടി എന്ത് വളരും വേര് വളരും ഓക്കെ ശരി നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻസ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ ഇൻ ദിസ് വേ മിക്ക ചെടികളും പതി വെച്ച് വളർത്താൻ പറ്റും പിന്നെയോ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്ലാൻസ് ഫോംഡ് ബൈ ലെയറിങ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആസ് മച്ച് ലൈഫ് ലൈഫ് സ്പാൻ ആസ് പ്ലാൻസ് ഫോംഡ് ഫ്രം സീഡ് ജെർമിനേഷൻ അതായത് വിത്ത് മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന ചെടികളുടെ അത് ആയുർദൈർഘ്യം പതിവെച്ചുണ്ടാകുന്ന ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെയോ ദ വിൽ ബി സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് സൈസും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും പിന്നെയോ ദ ഹാവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദി പാരൻറ്റ് പ്ലാൻ അതായത് മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കേട്ടല്ലോ ഇഫ് ലെയറിങ് ഇസ് ഡൺ ഇൻ ഡിസീസ്ഡ് പ്ലാൻസ് ന്യൂ പ്ലാനറ്റ്സ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഇൻഫെക്റ്റഡ് നിങ്ങൾ ലെയറിങ് ഉണ്ടാ ലെയറിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ചെടിക്ക് ഉണ്ടാ എന്തുണ്ടാവും അസുഖങ്ങളുണ്ടാവും കേട്ടല്ലോ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ചെടി എന്നാണ് അർത്ഥം ഫ്ലവറിങ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിങ് ഓഫ് സച്ച് പ്ലാൻസ് ആർ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദോസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ഫോംഡ് ഫ്രം സീഡ്സ് വിത്ത് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളെക്കാളും ഫ്ലവറിങ്ങിനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വേഗത ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഈ നമ്മളിങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ചെടികൾക്കായിരിക്കും അവ വേഗത്തിൽ പൂക്കും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെയോ ലേഡ് പ്ലാൻസ് ഡു നോട്ട് പോസ് സോറി അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇതുണ്ട് ദോ ത്രോ ദിസ് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ സാപ്ലിങ്സ് വിത്ത് എ വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ചെറിയൊരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയോ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തായ് വേര് പടലം ഉണ്ടാവില്ല ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം എന്തിലുണ്ടാവില്ല ലയേഡ് ലയേഡ് പ്ലാൻസിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ടാപ്പ് റൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ചെടികൾക്ക് കാറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം താഴ്ത്തി വേണം നമ്മൾ നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടാതെ ആദ്യമൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വടിയൊക്കെ കുത്തി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെയോ കൂടുതൽ പരിചരണം ആവശ്യമാണ് അതേ റിക്വയർ മോർ കെയർ കാരണം എന്താ വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്ന ചെടിക്ക് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ബലത്തിൽ മണ്ണിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും പക്ഷേ ഇതോ ഇതങ്ങനെ നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അത് പിന്നെ കൂടാതെ വേരും മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും വേരുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ മറ്റേതിൻ്റെ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് മുളച്ചുണ്ടാകുന്ന ചെടിയുടെ അത്രയൊന്നും വേരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് കണക്കായിട്ട് കൂടുതൽ പരിചരണം കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഗ്രാഫ്റ്റിങ് നമുക്കതിൽ നോക്കാം ശരി 